Piotr zna już grę w punkty, umie dodawać. Za pomocą gry w punkty można nie tylko dodawać dwa składniki sumy, ale można dodawać więcej składników sumy. 3, 4, 5, 6, w zależności od możliwości dziecka i chęci pracy z tą pomocą. Dzisiaj Piotrowi pokażę, jak można mnożyć za pomocą gry w punkty, ponieważ gra w punkty służy właśnie do dodawania i do mnożenia. Zapiszę Ci, Piotruś, taką liczbę. 200, 20, 224 pomnożymy razy 4. Mm. Proszę bardzo, narysuj 224. O, zobacz. Pomyliłam kolory. Już jest dobrze. Proszę, 224. Ale prawie nie widać. Mhm. Ale to nic. Ale ty już to wiesz. jedności. Ile dziesiątek? Dwie. A ile setek? Dwie. Mhm. Narysowałeś 224 jeden raz. Mamy jeszcze 4, a mamy 4 razy. Czyli musimy tą czwórkę narysować 4 razy. Narysowałeś jeden raz. Ile razy jeszcze musisz ją narysować? No to rysuję. Jeden, dwa, trzy, cztery. To jest drugi raz. Mhm. Jeden, dwa, trzy, cztery. Trzeci raz. Jeden, dwa, trzy, cztery. Czwarty raz. Mhm. Czy coś z tym robimy, czy tak zostawiamy? Coś z tym robimy. No to powiedz to. Wymieniamy. No to zmień. Na co to zamienisz? Na inną dziesiątkę. Mhm. Miałeś tą dziesiątkę dwa razy. Musisz cztery razy. Czyli ile jeszcze musisz do, dorysować dziesiątek? Trzy razy. Mhm. Jeden. Dwa. Drugi raz. Jeden. Dwa. Trzeci raz. Jeden. Dwa. Czwarty raz. Mhm. Tą setkę masz dwa razy, a mamy cztery razy. To ile jeszcze? Trzy razy. Mhm. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Jeden. Dwa. Mhm. Ile masz jedności? Jeden, dwa, 
Trzy, cztery, pięć, sześć. Mhm. Ile masz dziesiątek? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Mhm. A ile masz setek? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Hmm? Czyli czytamy. Dwieście dwadzieścia cztery razy cztery równa się osiemset dziewięćdziesiąt sześć. To jest twój wynik mnożenia. Można dalej pracować. Podając dziecku wiele przykładów na mnożenie, najlepiej z kontrolą błędu, czyli z wynikiem z tyłu, żeby samo mogło sobie sprawdzać, czy zrobiło poprawnie dane działanie.